wewe ndio utakwenda kujua kwa mara ya kwanza kabisa kwamba je, Fernando ni dawa au sio dawa? Kwa hivyo nilikanyaga kama kiburuso ni uwe ndio. Yaani hii ni mbanga. Mimi nipana ndege tatu kwa mara moja. Mbanga tunaendelea kuchechemua. Mimi ni mchechemuzi dupa mdupange na kuchechemulia kila bahali. Mbanga. Hii ni mbanga. Wajabozi wengi sana wametokea beach. Mm. <laughs> Sile sajua bwana basi letu tujue. Eh kapteni nakumbuka hiyo ni Mirani. Mm. Wale wanakaa miezi mitatu mitatu. Baba kapteni. Mm. Wanashi yani wapo wawili, mtatu anaenda nyumbani akuja mzee mitatu. Mm. Sisi hapa mkataba wetu ulikuwa ni miezi 11. Ah yani umefunga mkataba mm. miezi 11. Kila mtu kafunga miezi 11. Mm. Wote watatu. Na maana ile pale tulikuwa tunatoka sana ili atuje move kwenda sehemu nyingi yani tulikuwa tunazunguka ndani ya Iran. Mm. Bushel sio bandari ya basi. Bandari ya basi. Tumeenda sio na nani kishi ya Iran hapa. Mm. Yaani kuna sehemu nyingi ambazo natembea hii kishi ya yani kishi ni kisiwa fulani kipo katikati ya Iran mm. na Dubai yani kama ile kama vinaingiliana hapo oh, ile okay. mambo Mambo wa zalani hapo, wani hapo kuna mixing, hapo watari, hapo kufika. Hapo mjio, hapo semu ya maraha. Hei, yani hapo watu wanakula good time watu ya ni. Leo nakuta wa Brazil, yu nakuta Afrika, Asti, nini, sinajua, yani ile mixing. Watu wanatumia era. Hapo watu wanatumia, yani kwa kisiwa flana, lakini so mchesu. Kama wanavyo hiyo na Zanzibar, hiyo kishi ya. Watu wanajoy. Watu wanajoy. Weli, tumekaa kairani pale, nilifanikiwa kukaa pale, nilipigia mwaka mmoja na mwezi. Tumekaa irani mwaka mmoja. Mwezi mmoja. Udumu pale, kwenye baya. Yani kwenye pale, maswala tena. Hapo ndo sasa ni kaiva vibaya mnu, yani kwa mbaileo kwa wanambie. Yani kwa mbaileo ni likuwa ndani za saya mchiezo. Jiwa, ni kwa ndani ya mchiezo kweli, ni kwa responsibility zangu zote ni likuwa nasifanya kwa uwakika. Sabu mini likuwa deki. Kuna mmoja mwanetu walikuwa ni Oila okay. yes, na ule mwingine tu waibi tulikuwa wawili wa Tanzania okay. wawili wa mmoja Muhindi mwingine Muirani maibi mm, yeye maibi yeah, na chini wapo Oila wawili mmoja mm. Muhindi mmoja Tanzania eh chief engineer na second engineer wake mm. juu tulikuwa na captain tulikuwa na chief officer Bozeni kulikuwa amna mule kwa hiyo sasa pale ndo nkaanza ku play part zingine kama Bozeni aka eh nyingine kama imekatika nini na suka ile sinajua bwana mwenda mm. nangani kushusha nanga nini encourage pale nanga zile unashusha sababu ile kuna semu amwingi bandalini mnakuwa mnaelea tu encourage oh. kwa uwezi mkakaa mmeacha mashine oni muda wote nini ah unashusha nanga chombo kinaelea mpaka mkipata permission ya kuenda ndani na ingia zenu ndani sio jua hapo hiyo ndio maana watu wengi hawajui kwa mfano hapa bongo kuna ule mko ule msasani msasani kule nyuma hivi kuna madubu na dubu ana tunaoga na float tukio tunatoka Zanzibar yako tu yanaelea elea kama hivyo eh yani pale encourage area Okay. Yaani anka yenyewe yani pale ndo inaposhukwa. Kwa hiyo unapoita anchorage area, yani ina maana sehemu ya nanga inakuwa kasi sio kwamba kila sehemu utashusha nanga ukiwa baharini hapa. Ah. Yaani pale zinakuwa sehemu zipo kabisa katika mapu. Yaani ile mapu inakuwa ina mm. kila kitu pale. Unaresha e, ina sehemu shallow water. Yaani ina maana nikisema shallow water ina maana ni maji mafupi. Ina maana yani kuna sehemu ambazo unajua hapa kuna meli ile lost inanga hapa mm. inaekwa kwenye map yani ile map okay. inakuwa ni update eh. kila baada ya mwezi mwezi wake yani kitu kilichotokea baharini kinakekwa pale eh. kwa mtu akija kuchukua yeah. waypoint na maana unajua hapa kuna platform naweza mm. hii hapa unaandika hii map mm. ukaona ichola lakini chombo hiyo sehemu yenyewe unaenda unafika kesho lakini ushaiona kwenye map Ah, lakini kwenye mapu kisha yu. Kisha yu na hapa nikifika nita kunji hapa nita kicha hapa. Na hapo po, anaechora yu mapu. Uliniambia Cape Town mara nyingi. Yeye anakuwa. Yani hapo mimi baru nakotu wa suwa. Yani siyelewu. Kuna utamu kabisa. Kwa kwa mba hii mapu makaririyo yangu. Na kwa sababu inazikana Cape Town yonjia jahi kuenda la. Lakini anatakiwa chori mapu. Sidivu. Anaweza aje sasa kujua kwamba pale nitafika afu nitakata hivi siku mbili nitaenda hivi nitafanya hivi. Sasa hapo ndo hiyo kwenye waypoint ndo nakwambia ile mapu mm. ina kila kitu kama unavyoona alamani ya 
ya Tanzania laba au ukua sijui wapi si wapi lakini unaona kama zipo karibu lakini ziko mbali sasa ile map inakuwa distance yani tuseme kuna distance yani unajua kabisa na maana pale mara nyingi anakuwa ana check mild na maana zipo toka labda kwenye point A mpaka point B ni maili labda 400 au maili labda 300 huyo hapa nitafika yani na sasa anaichukua ile maili anaye ana ujue hizo yake anaigawanya na note kwa speed yake kutembea na zile notes zile speed eh kwa hiyo akishaigawanya pale anajua atatumia masaa mangapi kufika kwa speed anaoendea hapo umeelekeza kwa hiyo eh captain kabla ya safari yenyewe amjaenda popot yeye ana deal na uchoraji wa waypoint eh sasa kama yupo chief officer captain anakuja kwa hakiki tu lakini ile mara nyingi ni kazi ya chief officer eh chief officer ndo anaichora pale ana waypoint feed pale nzuri akishamaliza pale captain anakuja na hakiki kwa fresh 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 tunaenda tunaenda sasa tunatoka sisi maebi ndo sasa hapo ina maana kazi za deki chombo ikiwa natembea kazi za deki mara nyingi sio sana nategemea na wanene na tende ikiwa natembea mara nyingi kazi zinakuwa so nyingi sana yani kazi nyingi zinakuwa labda cleaning yani labda kuusafi usafi nini sweeping nini sijajua ile sijajua panga hivi umepanga pale umeanga umesecure vitu vyako kwa sababu chochote kinaweza kutokea rolling nini ukashanga ume miss kamba zote zile pale nini zimepotea au tools zile zote zikaingia majini so unajua kwa hiyo mna secure gangway zenu kwa sababu ile gangway ya kutoa na kuweka na kudisha ndani katika mabaharia ambao wanaitamka vizuri gangway ni wewe wengi wanakuwa wananiambia gangway Nasikia <laughs> bana tukafika kwenye gangwe tukapanda ile gangwe wewe nasikia unaitamka vizuri sana gangwe yeah nafikiri ni ni namna sahihi inavyotamkwa gangwe yeah gangwe yeah okay ani hiyo ndio jina lake lenyewe yani kwamba na maana unajua kwanza unapotakiwa kuwa baharia yani kwamba unachomoka kwenda nchi tofauti mm. kuna kitu inabidi uwe nacho yani communication language yeah sababu kuna lugha so kwamba mabaharia wote wanaongea umombo sana yani kwamba ile mabaharia wote wana kicharaza kinoma na mabaharia wengine wapo kawaida wapo kawaida kabisa lakini kwamba anajua lugha ya mawasiliano ni nini mm. yani anajua ku order kwa sababu haina haja lakini ijapokuwa lugha mbili tatu muhimu unajua ile yeah, sure. mm, lakini kwamba lazima uwepo kidogo na communication sababu vitu vya melini ya vibadiliki unajua ni hivyo hivyo na maana kama chipping ama ile always itaitwa chipping ama sure. kama ina maana labda labda tuseme labda tuseme shako yani shako la maana ile shake yenyewe na maana lazima itwe hivyo hivyo lazima itwe hivyo ya yeah. enka yani na maana ile labda utakuwa tofauti tu matamshi mwingine itaita anka mwingine mm. enka yeah. unajua kila mtu ile lakini kwamba mtu utaposema tu enka mtu anajua nanga mm. Eh, sure. kabisa kwa hiyo eh, eh, sasa mimi nakuwa nakupiga na maswali kwa sababu tunapata na elimu mtu namba ambao mm. wakati ambao kuna wakati na tokeo la mfano bahari imekuwa imechafuka sana eh mkaamua kuzima mashine ukasitopisha safari au ikawaje make tunasikia baharini wimbi likikubali vizuri nyumba hii inakuwa ndogo yani hii kimo cha hii haiti ya hii nyumba tu, ni ndogo sana kuna jamaa aliyewahi kuniambia aliyewahi kufanya kazi muda mrefu kidogo kuna wakati chuma ikikubali yani wimbi ile ukiona mbele na kuja kuipiga meli mpaka mm. nyenyewe kwanza mnaishiwa nguvu na hata ule mtikisiko wa wimbi kwa bahari na nguvu unaweza kuwasababisha kama wewe hujagangamana ukaishiwa nguvu kabisa yani ukalala tu chini experience yako katika tukio gani liwahi kuwa gumu zaidi katika bahari kuchafuka bahari matukio baharini ni mengi sana tukio ni mengi sana lakini tukio kubwa kwanza. Yaani kwanza mimi hususan kwamba mimi bahari tena toka niliposhuka kwenye long line, hey, long line. nikawa ile yani kwamba kuna kitu tayari kimeni yani nimegeni yani kwamba nilivyokuwa kule yani kwamba wimbi ilikuwa so kwa sababu nilikuwa nafanya kazi katika mazingira magumu. Yeah. Mawimbi mda wote nini mnavua nini mda wote umeenda hivi kwa mimi kwangu rolling ilikuwa hmm ni kitu cha kawaida lakini kwamba bahari haina uzoefu naweza siku ukashangaa usishangaa kwamba kapteni katapika 
Master mwenyewe. Eh, yani master mwenyewe, yani ile katapika owner of the ship, yani inajua. Yuko hoi. Eh, yani akatapika, yani bahari siku zote inakuwa haina uzoefu. Okay. Mm, sio legend sana wa kipindi hicho lakini lakini kwamba kwa uzoefu wangu nilo kwepo nao. Haina mbali, yani haina. Yani haina mwenyeji. Yani kuna siku tu hali yao ina change na kila mtu ana sea sickness yake. Yaani ninapoizungumzia sea sickness. Yaani kwamba kuna mwingine anatapika wakati wa rough sea ile tunaita rough sea. Kuna high waves. Ah, eh, alafu kuna waves. low waves. Low waves. Yeah. Yeah. Mawimbi makubwa, makubwa alafu kuna ya kawaida, alafu kuna kabisa hamna wimbi lakini ukaiona meli na roll, yani wenye tunaita wimbi bubu. Ah, yani ali yani ali la chini, yani unaisikia meli muda wote sasa ile ndio inachefua sana lakini yani. ukiangalia bahari ndio kuna e, bahari unaiona juu yani mawimbi ya kawaida tu yale lakini kwamba meli unaiona ina roll yani ile inaitwa wimbi bubu yani okay ile mara nyingi sana ile nakumbuka ile ukiwa damu damamu pale kuna port na ni encourage moja ile damamu huko kwa Iran hiyo hiyo ilikuwa Saudi hiyo nikuja ah Saudi e, Saudi Arabia hapo kwa Arabu walokula jana hiyo <laughs> walokula kibunga eh mm. tuendelee zetu ile KSA wenyewe tunaita. Okay. Kwa hiyo si sickness ninapoizungumzia mabaharia wenyewe wanajua si sickness. Mm. Si sickness baba sio mchezo. Sio mchezo. Sio mchezo. Pale ndo unaposema ubaharia ni zaidi, yani baharia ni kama jeshi. Yani mm. tofauti wale wanaenda kupigana vita mm. ila wao wanaenda kupigana na wimbi. Yani na maana lazima ujijue mimi inabidi niwe mtu fulani. Mm -hmm. sure. Na na hapo hapo kuna jamaa anakuambia walimpaga lift bahari ya mmoja mvuvi hapo feri ba. Niliongea naye anambia walimpa lift nepi. Yaani mjeshi kikosi cha maji alikuja yeah. kuomba lift kwenye jahazi wanaenda mafia mm -hmm. walitaka kupata experience tu. Ufika mm -hmm. mjini kati hapo bahari ikakubali usiku. Anamwambia bwana zilipigwe wimbi. Yule mjeshi sasa alizirai. <laughs> yule mtu wa nevi yule yani jeshi la maji kabisa akazirai. Yeah. Akaambia ndo akasomea mambo ya nevi na ndo wako kwenye boti za maji za kivita. Alizirai yule jamaa anakuja kushtuka. Ilibidi e, wamfunge mishipi ile. Alafu wamfunge kwenye kingo za ile mashua ile. Ili sasa yule jamaa akipigwe kwa sababu wale mabaharia wote wanakuambia sisi tuko na kumbe vikuka, kumbe fulani kama mtu amesimama. Anakuambia tunashika mafia, sikii mafia hapo. Tunashuka. Tumembeba kwenye majera. Alafu yule mjeshi anasema hivi anasema ya kuanzia leo wanajeshi sio wanajeshi ila wavuvi ndio wanajeshi <laughs> na mnatakiwa mpe mshahara kwa hiyo ndio maana umenikumbusha ulivyosema kwamba eh, baharia ni zaidi ya mwanajeshi yeah yani sure. baharia ni dai bwana yani kila mtu na kazi yake lakini unaweza ukasema vipi lakini babu ukiwa mm. bichi mm. bahari ni noma yani kuna muda kama hiyo siku nakumbuka tulikuwa tunatoka tulikuwa tuna tumebeba tulikuwa tumebeba mafuta ilibidi tukasupply kuna meli ya kampuni yetu ni sister ship mm. sababu meli yangu ilikuwa motoveco ilikuwa M, mv motoveco ilikuwa mv kurosh mv kurosh kwa na maana ile tulikuwa tunaenda kusupply kwenye boti nyingine yani tag tag nyingine yale mafuta okay. tulikuwa tunatoka na kumbuka bushel ile busheri ile tunaenda tuna ilikuwa busheri tunaenda kishe mm. lakini sasa tulipata shavu la kwenda south pass na maana hapo south pass kuna platform nikisema south pass kwa bahari alokuepo gafu anaijua yani hiyo ni sehemu ambayo <laughs> hapo mabaharia lazima wapage cheo hiyo south pass eh yani hiyo haina formula yani hiyo hiyo ina labda ile mpewe taarifa na ile platform kwa sababu yale wanakuwa waitha wanaijua kwamba leo inakuwa hivi hivi mm. kwa hiyo wale wanakuwa wanatoa taarifa bwana kesho hali ya hewa itachafuka mm. lakini ile inabidi meli zirudi pembezoni kidogo eh kwa hiyo msije ile close na ma platform wala alofunga kwa sababu kwenye ma platform wale una uwezo wa kufunga laba meli kimtindo yani mm. sajua kufunga kamba mbili tatu ika umezima mashine mnasikilizia mm. basi hiyo nakumbuka mzee baba ili kuwa tunapigwa wimbi kuanzia tulipotoka mm. imeanza mdogo mdogo tumefika south pass ndongoma imechanganya vibaya yani ile chombo inaenda kama inadumbukia deki yote ina maji baba 
Ani ngoma kama ina chote. Kama ina chote hivi ba afu wimbi la ubavuni. Ukigeuka unarukutana nalo la mbele. Unaona baba? Ukigwe mbele na inuliwa. Kwa hiyo ile inaenda ile lakini safe kabisa yani kwamba ile lazima ni kidogo captain atakataigeuza chombo kidogo wimbi ipigie kwa mbele. Najua hivi rolling ya hivi tofauti na mbele. Mbele na maana kule parefu hata maji sometimes kuingia na kwa kipengele lakini kwamba haina uwafadhali ya kwamba wewe kutukuzuia kutapika. Unacheua. Eh yani kucheua kawaida. Mtu anachesukuma kuna hiyo tulipigwa wimbi siku mbili inaenda ya tatu ndo bali inapoa. Wimbi tupu siku mbili. Pigwa wimbi na pigwa wimbi not inafika pale speed wind speed paka 45. Mzee kazi. Ina maana ikifika 30 tu huko hali mbaya. Hebu fikiria hadi 45. Kwa wind speed ikiwa 30 tunitatizo. Eh tatizo yani kwamba ile hata nanga ile inabidi muongeze yani shako zile pale inabidi mshushi yani kama mshushi nane muongeze hata moja. Ndio chini yani ile mradi isiwe na tension yani kwamba ile isiwe up and down yani. Ah isiwe ina ina hang sana. Lazima iwe kidogo mbali yani hata ile kivuto ikirudi imepiga kidogo imarudi tena mbele. Kwa hiyo hiyo mwanangu ilipigwa wimbi ilipigwa wimbi yani mimi mwenyewe nilikuwa nasikia tumbo kai inajaa gesi yani yani leo unajua ni rest tapiki sio nyaya lakini nasikia kichwa chenyewe kinauma kama so changu mwili so wangu watu wamelala yani ukienda bridge unaomba watch yako iishi yani ile pale yani una ukalala yani ukilala bora watu hawali babu yani mtu anaona yani na tabia ya wimbi ukifungiwa ndani ukisema wewe lala hadi wimbi liishe mtu unaweza ukalala Yaani ukilala usipogeuka geuka ile. Yaani kidogo unajua na uko fresh. Sasa una ujasiri kwa wala ndio kwa hapo. Sasa kuna kama jombo ndio zilika geuka. Ah ukishakuwa bichi kuna vitu anabidi yani uvijue kwamba unafika tu na ukiona kawaida. Okay. Yaani kawaida kama rolling mtu akiona kwa ni kweli kuna matukio mengine ya kutisha na mengine na mavyombo yashia ground unajua kuna mavyombo yashia sinking yani yashia zama nini mm. unajua kuna mavyombo yani yashia pata yani ile capsize unajua mm, yeah, yeah. chombo kikageuka vipo ajali zipo lakini ajali za baharini mara nyingi sana kwa sababu hata ile weza nayo na kwa yani kuna fulu mm information pale bridge yani na maana kuna vitu vingine na kwa ile ni ubishi tu hata tunatoboa leo hapa labda bila kumkomsha pata eh, signal signal am sometime ile tunaponzoga tamaa labda magendo magendo mm. nini ya kupiga piga michomo ya mafuta mm. sinajua bwana eh hey, unaenda sehemu kumbe huko nzima umetoka na bidi warudi na ngani nyewe mnaenda mimi nachoma eh hey, utakuta mtu alikuwa wochi pale alikuwa ajasikiliza redio weza alati nini ile mm. Hapa pale kwa hiyo radio zote za ukanda ule mna watu wanakuwa mm. wanawasiliana pia mnakuwa mnasikia. Wote yani pale kuna kwa na channel kabisa na maana ukiwa encourage ya Bushel na maana pale kuna channel yao na maana pale labda mtatumia 15. Mm, kwao pale mnasikilizana meli zizo kuwa pale nini na kuna channel ya worldwide yani na maana ile channel 16. 16 yeah, worldwide. Worldwide yani ile pale unaweza utaka ukaita sometime wewe 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 mjomba mjomba ukapata mtu yani upo upo ilani ukampata mtu akata alizojua bwana vipi wewe ya kajibu yani inategemea na yeye upo muda gani wote okay kwa ile masafa ya mbali VHF tunaita ile VHF ya yeah. okay hasa nataka kwenye hilo sampo kwenye hilo chuma eh umehudumu mpaka muda wote huo pale golf pale yani Persian golf moja kati ya hofu nani wanasema huba huba moja maarufu sana pale nini Iran pale nani <laughs> ilikuwaje sasa baada ya kudumu kwenye ile meli pale bwana kwanza pale nakumbuka chengine kwanza mm. pale baada ya kukaa kama miezi sita au saba mm. na maana pia kwanza changamoto yani kwanza labda niunge changamoto e, changamoto yani kwamba ukikuta kufanya kazi na mwarabu wa Irani ni tofauti unavyofanya na mwarabu wa Dubai okay tofauti tofauti yani unavyofanya kazi na mwarabu wa Saudi tofauti na wa Iran yani wale wana tabia fulani tofauti tofauti yani mwarabu yani na maana yule kapteni wetu kuna mmoja alikuwa pisi kuna mwingine alikuwa alikuwa mnoko yani kwamba ile kuna wakati sometimes sio kwamba upitie changamoto unapitia 
kuna kukosea sometime kazi au umepitiliza muda ochi nini mm. sio au labda sometime umeagizwa kapake rangi same fulano mwingine ile ajiu kapaka vibaya afu labda mimi ni ndio nimesimama pale kama bozen actor sio unajua mm. ukija pale mnene anaanza kushauti nini na vitu vingi unajua yani kwamba ile labda ile anataka muda mwingine mwingine akomoe tu rafsi mtu anakuambia bwana mkachipi nitafuteni kazi mfanye sio unajua hasa eh hapo kuna rafsi lakini mtu anakutafutia sababu Unajua yani ile ukikaa ukirelax mwingine hataki hata urelax ukae sababu baria unajua kama nyumbani kama unakula bata eh huyu anakula bata vipi bwana kesho ataenda tafuta sehemu mgonge mpake rangi kile ubaria upo vipi kuna kazi zenyewe haina haja kuambiwa kwamba kafanye mm. yani kwamba utakushapokuwa siman ina maana kuna kazi ambapo we kila asubuhi lazima uitafute ufanye na baadhi ba, yani chombo meli haikosi kazi Yaani mimi nitakaa mwaka nitashuka na mwingine atakuja atafanya kazi. Kazi hivyo. Eh, yani hata kama amna shavu mmeka encourage lakini shavu ita, na ni kazi itakuwepo pale. Eh, yani ile kwamba mpo encourage lakini kazi lazima sababu meli inatakiwa kile chuma chuma kinashika mm. kutu. Mm. Ile inabidi watu wa chipping wa grand nini wapake rangi primer nini na vitu kama hivyo. Mule kuna kazi laba za kupanga vifaa mm. kuna kazi laba sometime ile pale ile kutia greasing nini kwenye sababu kuna mavalvu mule ya mafuta yeah, nini makonekta ile fire hose zile pale kwenye nozo zake zile mmeziangalia yani yani kuna vitu vingi vya kufanya unajua mausafi sometime sababu hamna mwanamke mm. sasa hivi ndo wanawake wameanza wengine kuenda labda utakuta ukanda Brazil huko nini na ndo nilikuwa nataka niulize ile pale bele tuko tukienda kwamba kwa nini mabaharia wengi katika kazi kazi wengi nikikutana nao huko historia walikuwa wanaume tu na watu watu wanawake ilikuwa na vipi katika hali za mabaharia katika unajua si ni binadamu kuna kipindi unataka uspend umeona hmm. eh unataka uspend sasa mnakaa mezi minne kuna wengine wanakaa hadi mezi nane yuu tu mo baharini inakuwaje kwenye experience yako wewe uliyoiona katika bahari zamani yani ubaharia kama ubaharia watu walivyokuwa naenda mm. kama kina mzee wetu nani mm. ubaharia kwa historia zao kulikuwa na sehemu hapa hata hapa kuna swimming flani ipo hapa geti namba 5 upande huu kuna mm. kasem flani hivi pa hapa kitimeni eh mm. yani kwamba kuna mabaharia kitoka kija pale ile sehemu wanaenda kama kula bia ku enjoy enjoy sasa kipindi hiko ubaharia ulikuwa yani ubaharia hii shot kwamba kwamba wewe maisha ya juu ushakataa kwa hiyo kuna mawili ukapata sehemu ya kwenda kuenjoy ukifika na kuna unaweza ukamaliza mkataba wote ujashuka mm. yani ukaenda kushuka siku unarudi nyumbani ukaenda labda supermarket mm. kwenda kubanka banka vitu labda umeenda kwenye kucheck outfit zako mm. nini za kurudi tena uje kungalisha labda ile unapeleka na zamani watu walikuwa wakifika bandarini kuna nchi na nchi kuna nchi zingine unashuka vizuri unaenda yani ile fresh hata Iran mimi nilikuwa nashuka naenda nje oh, fresh muda wote lakini Iran kwamba ukishakuwa mtu mweusi yani tayari tayari wana hali fulani ile ya ubaguzi mm, tayari kuna ma, matabaka eh yani kwanza wana, watu wanakushangaa mm. yani ukipita mtani katokea wapi kama watu zamani walikuwa wanashangaa wazungu labda eh vile vile yani ukipita Iran hamna mtu mweusi yani ya sababu wale waindi weusi weusi mm, wa kawaida lakini ile black kweli sisi labda umeshuka una dread kitu anakushangaa mwingine atakuomba selfie <laughs> yani kwa na vinywele nimeweka hapa katikati nimevibana virasta <laughs> hivi eh vya kati mm basi baba nilikuwa kama hadi mwanangu mmoja anambia babu atupe hela basi kama vipi bwana tupo kama onesho hapo ukifika kidogo selfie selfie akuja anapiga umekaa sehemu unakunywa juisi watu wanakutoa yani ile unayosiu kabisa watu wananiongelea mimi watu wanageuka kwa hiyo kuna nchi zingine kama nika sababu uturuki 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 unashuka. Okay, Dubai ndo ile freedom yani kwamba ile pale yani yani ni free country. Sikwa nini unakuambia Dubai ni free country? Watu wengi sana hata wafanya biashara wakubwa wanakuambia mambo yanaenda kufika pale. Yani mara nyingi. Hata magendo mengi sana ndo maana yanafanyika Dubai. Dubai yani ni ni hata hizi ting tang ting tang hizi pale pale. Pale nyingi pale. Yani pale ndo ile pale yani ukifika shaja pale ukijua poti la shidi si umeshuka huko kote pale yani ukishuka unakuja zako hadi town yani unachukua kitaksi tu unaingia chauka yani kupo kama kali yako kuna watu hadi wanauza simu zile za mkono oh, simu simu 
Eh, yani leo najua kabisa mtu anakuitia hata ambazo pale unapigika. Sure. Yani kupo kama kare yako yani hadi saa sita. Hadi yani full full night yani watu wapo kazi. Watu wanapiga kazi. Kazi, kazi kama kawaida. Sasa watu wengi sana kabla Dubai bana ni free country. Mm. Mm. Eh, uh-huh. kwa hiyo sasa mimi nataka tu tu tupate eh uh, pale katika gaf pale uvapiga piga pale changamoto to kama hizo umesema ubaguzi kidogo mm, pale kuna uh, ubaguzi so kidogo pale kuna ubaguzi mm. sana okay yani wa Irani mara nyingi wale hata maofisa wao ni mara nyingi sana kwa sababu ile alafu pia wale wapo kimatabaka wa wenyewe mm. Wa wenyewe wana e, classes wana zao kuna mwingine anatokea Bush huku mm. kuna wengine wa town mm. kuna mwingine wanatoka mji mkuu wao anahitaje nini wa Tehran au nini Tehran hapa Tehran wale unakuona wakuta wale kama wame mix kama wazungu fulani mm. wale kama wamechanganya na uturuki uturuki mm. fulani eh sasa wale unakuta na yani wenyewe kidogo wanabaguana kwa hiyo nao ukija mtu mweusi si ndio kwa nafika hatua wale washikaji ule chief kuka kaja kirani ishwa mpishwa kwa sababu si tunaita chief kuka ndio yeah, chief kama chief mm. alikuwa ni wa kirani kuna ma, mikate yao wale si tunaitaga mikate ya Yesu <laughs> <laughs> kubusi ile linaitwa ile ndio kubusi eh bonga la chapati yenyewe ndio kama mikate yani hilo hilo unalikunja na kwambia mara tatu mara nne ah unalikusanya eh unalikusanya hilo unalikata wenyewe analitiaga tiaga masiagi nini mm. Yaani hilo kwanza yaani ukilifululiza choo yenyewe kupata kipengele. <laughs> unafunga choo. Haya unafunga choo. Mm. Ile ngano ni ngumu zaidi afu hili. Yaani bonge la chapati nikikwambia chapati Boja chapati. Boje tu huyu. Eh. Unaona <laughs> natia tia masala hadi pale nini nini. Tena unapiga au kawaida. Sasa sisi unajua Tanzania inabidi yeah. unajua unapokuwa beach inabidi upike chakula kidogo cha international. Yeah. Sio cha kipwenu. Ndio sabu kaisa complain kanzi hapo kila siku ile jamaa mara apike wali wali hauna chumvi na kwambia chumvi sio nzuri si nini yani vitu fulani vya kueleta mazingira <laughs> ya, ya kwao eh naambia babu basi tupikie na chagua wewe unasema hiki cha kwenu na tupikie cha kitanzania mm, na cha kwetu sasa hapo ndo kaanza kipengele hapo ile pushani tukaanza yule tukatu ya kitoka kupika si tunaingia tunakaranga yenyewe vitu vyetu pale tunatoa kitu akienda kwa mnene anasema oh wanatumia vitu vibaya provision ya mwezi mzima haifiki mwezi e, kwa sababu wao wanatumia ovyo jua problem ndio ikawa hilo wana yani ilikuwa mshike 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 paka ule jamaa alivyo sign off sababu sisi tulikuwa muda mrefu pale na maana yule alikuja alikuja muhindi akaja mu Sri Lanka eh wote wanatukuta yani kwamba sisi si tuka extend ule mkataba inabidi ufike mwaka na mwezi mmoja ndo turudi bonga mwaka wewe muda mrefu mm, na kweli tukapiga kweli pale kaenda ule jamaa ikabidi tuletiane kompeni kompeni hadi akafukuzwa yule mm. akabadilishwa meli ile akapelekwa ile meli nyingine ilikuwa na wairani wengi kidogo eh shusho akapeleka kule. Afu wa Irani hata kwenye kazi sio wafanyaji kazi. Okay. Yaani wao nataka avute sigara, angalie tu pale control room pale temperature imezidi kama waira imeisha basi hana mambo ya kuzunguka angalie gauge zake zinaendaje nini engine room wenyewe wanajua yeye hana hizo. Unamkuta juu ukitoka deki unamkuta wewe waira hapa juu unafanya nini? Ah chini joto sana. Ingia control room washa isi tulie hata yeah, akili wanafuta sia yani so watu wa kazi ya fegi kulala soft mm, soft yani hata akija bridge ya muda ile masaa 4 tu sometimes kusia lakini kipengele kwa hiyo changamoto zilikuwa nyingi kufanya kazi na wairani inahitaji mo naweza mm. ukagoma sababu unaona mbona mimi nafanya kazi kama mtu ndio alafu wao mm. vipi hao si lenka piga pale na wanangu mwaka kweli tukamaliza ule mwaka wale jamaa kana tunganganya tusirudi tuongeze miezi minne watatuongezea mshahara nini kwa sababu kila mtu yule alikuwa hataki sasa kuja kule katika zile meli mshahara yenyewe mdogo sometimes ile hapo pumping zipo nini sometimes ndio eh magumashi magumashi yeah, unapata extra money hizi eh kimtindo unapiga kaona au kama tushakaa sana unajua pia hata bahari unapokaa sana unakuwa akili kabisa ipo sawa kiubinadamu kwa sababu okay. meli za Irani meli za Irani muda mwingi sana unakuwa deep mm, kama hizi HTS na maana mara nyingi sana zinakuwa deep kwenye ma platform haya ma drilling ya mafuta haya nini haya e, mabaji makubwa haya ma accommodation badges zote ndo unakuwa kule mara nyingi 
Kwa kupata muda kwenda nchi kavu kuliflash na kwa kipengele. Akili yenyewe na kwa hiko sana. Akili nasimama baba baba atatuua. Hapa tuondokeni hapa sign off. Tukaandika barua kweli. Kweli bado tukashuka, tukapita tukashukia Bushir. Bushir. Mm, pale tukapanda ndege hizi domestic mpaka Tehran. Eh Tehran pale tukadandia tena goma paka Uturuki. Okay. Eh mengia pale Uturuki pale ilikuwa transit ya muda mrefu sana. Yaani na maana wale tulikatia tiketi kama kutukomoa. Yaani tulikaa pale eh tumekaa pale sababu ile debit Turkish airline ndio ilikuwa ngoma yetu tunarudi nayo. Ndio mnaflow nayo. Hapo mzee baba baada ya ziki faraja unaambiwa. Ya yeah, sure. Hapo eh, nadandia mipipa tu ya ah, ndena. Kwa dunia unapita kwenye ma transit eh, makubwa baba. Sunguka tu hapa nimekaa Uturuki pale transit ilikuwa saa 12 jioni si tumefika toka saa 4. Mko pale. Ni tuko pale baba. Nimekaa tumekaa jioni ndio tunatembea chumba. Wewe ndio utakwenda kujua kwa mara ya kwanza kabisa kwamba je, Fernando ni dawa au sio dawa? Eh bwana nilikanyaga kama si bluso ni uwe ndio. Acha. Yaani hii ni mbanga. Mimi nilipanda ndege tatu kwa mara moja. Mbanga tuendele kuchechemua. Mimi ni mchechemuzi. Dupa mdupange na kuchechemulia kila bahazi. Mbanga. Hii ni mbanga.